Hello， 大家好，我是艾迪先生。那今天我打算来为各位介绍 TPU 橡皮筋。啊，这个橡皮筋跟各位原来的认知是完全不同的哈。我们先来看一下，啊，长得这个样子哈，这叫 TPU 橡皮筋。啊，像目前这一条橡皮筋的话，它的长度哈，摊开来啊是八公分啊，那当然是两侧嘛哈。那如果剪开的话就十六嘛哈。那这种橡皮筋呢有什么好处哈？我们来说明一下哈。像我们一般来来讲哈，商品的话，经常哈，就整叠的，我们会拿一条橡皮筋很简陋的把它绑起来啊。那像这种做法呢，初期是没问题哈，尤其是你如果是生产厂商的话，也是生产很多东西啊，用个橡皮筋扎着，那你不会诶一下子就把东西卖完。你如果卖个一年，那完蛋了哈。这个橡皮筋溶解粘在上面，这整个。商品啊，每一个都沾到那个，哎、欸，清不掉的橡皮筋的一个粘粘胶在上面啊，那整个东西都全部报废了哈。那所以呢，像我接到厂商这种产品的话，我一定立刻把它更换成这种 TPU 橡皮筋哈，以保保护我这个哎、欸、用钱买来这个商品哈啊，这是我们在卖的这个环保疫苗袋哈，我一定会马上更换。啊，因为我很怕它烂掉啊。再就是说，像我们在家里在整理电线的时候，很多人就是随手哈、啊、拿个橡皮筋哈、啊，这种五颜六色的橡皮筋、啊、拿来一样，就把它扎一扎。啊，啊，一年没问题，两年三年这个就烂掉了啊。烂掉的话，你哈、啊、用一些什么去污液啊什么来抠啊，都都擦不起来啊，因为橡皮筋。这个非常黏的啊，它溶解的时候啊，这个表面你抠都抠不干净的啊。所以说，类似这种用途的话，你也可以用这种 TPU 橡皮筋啊，才不会造成你日后的困扰啊。这样扎扎起来就好了啊。这样子啊，那再来就是说，呃，普通这种橡皮筋啊，它特别怕热啊。如果说我们这个在室内的话，它可能还可以维持一两个月、半年、一年哈。可是呢，你如果在户外的时候啊，晒太阳，我想不到一个月，这整个就断掉了哈。那像我们这种植物要上板的时候呢，啊，用这种橡皮筋是绝对不行的哈。我们就可以利用这个啊 TPU 橡皮筋啊，这样子啊，把它做一个固定就可以了啊。那像这一棵植物，我已经在户外哈，哎，已经种了好几个月了哈，这橡皮筋依然是完好，啊，都没有说断裂啦，或是说，哎，溶解的现象啊，所以这个在原理上也是非常好用的哈，啊，那像这种 T P U 橡皮筋呢，不管是厂商哈在做生产制造的时候啊，可以上加应用哈，那我们个人的话啊，在一些产品的整理哈，也是非常适合。那今天就为各位介绍到这边啊，那希望各位呢会喜欢今天这个影片。那各位如果喜欢我的影片，请记得按赞，也别忘了要订阅我的频道。我们下次再见，拜拜。